ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നൈസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലഡു ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ കലക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികം കട്ട കെട്ടാതെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കലക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കലക്കിയെടുക്കുവാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സോഡാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ തന്നെ നിറച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു കുറച്ച് ഉള്ളൂ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ആവശ്യമുള്ളവർ ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ കുറച്ചൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു ദോശമാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എത്രമാത്രം വെള്ളം വേണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പ് മതിയാകും ചിലപ്പം കുറച്ചും കൂടി വേണ്ടി വരും അത് നമുക്ക് കലക്കി നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്കത് കറക്റ്റ് അളവ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബാറ്റർ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവിന് നമ്മളിപ്പം കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയേക്കുന്നത് തയ്യാറാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് ദേ ഈ ഒരു അളവിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കിത് സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ദോശയ്ക്കൊക്കെ മാവ് കലക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു പരുവമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററിനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഒരു പാൻ വെച്ച് നമുക്കതിലേക്ക് വർക്ക് ഇത് ബൂന്തി തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ചൂടാക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ജിലേബി ലഡു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയേക്കാൾ നല്ലത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബൂന്തി തയ്യാറാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലതുപോലെ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുള്ളൂ അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു തൊളയുള്ള ഒരു അരിപ്പ് എടുത്ത് ആ അരിപ്പ് നമ്മൾ ഈ എണ്ണയുടെ മുകളിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഇതിലോട്ട് വേണം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വളരെ കുറേശ്ശെ വീതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാറ്റർ കുറച്ചേ ഉള്ളു എന്ന് തോന്നിയാലും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഇത് പൊങ്ങി അങ്ങ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് വരും അപ്പം ഇത് ഒട്ടി പിടിച്ചങ്ങ് വല്ലാണ്ടാവാനായുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം കുറേശ്ശെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഇത് ഒരുപാട് നേരം കിടക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് റെഡിയാകും ഒരുപാട് അങ്ങ് മൂത്തു പോകാൻ ഇടവരരുത് ഒരു ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് റെഡിയാകും നമുക്കിത് പോരാ അതിന് ശേഷം അടുത്തത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റും പൊരിച്ചെടുക്കാം കാരണം ഒരുപാട് മൂത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചാരപ്പാനിയിൽ ഇടുമ്പം പാനി നന്നായിട്ട് ഇതിലോട്ട് പിടിക്കില്ല നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ബാറ്ററും വെച്ച് ബൂന്തി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ബൂന്തി തയ്യാറാക്കി ഏറെക്കുറെ തീരാറായി വരുന്നു നമ്മൾ ബൂന്തി ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല ചൂടുണ്ടായിരിക്കണം എണ്ണയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബൂന്തി വല്ലാണ്ട് തന്നെ എണ്ണ കുടിച്ചു പോകും അപ്പം നല്ല ചൂടോടു കൂടി തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഓരോ തവണയും ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഇത് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒറ്റ ഒറ്റയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും കട്ട പിടിച്ചൊന്നും പോകാതെ നല്ല പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബൂന്തി റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ബാറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ബൂന്തി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട ആ രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവ്
അതിലൊരു തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം ഉരുട്ടി എടുക്കാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നതിനാണ് എപ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും സാരപ്പാനി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര നികക്ക കിടക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റവിലോട്ട് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര നല്ലതുപോലെ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ആറ് ഏലയ്ക്ക ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് നല്ല മഞ്ഞ കളർ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഈ സമയം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇത് ഒരു നൂറ് പാവിൻ്റെ പരുവമൊന്നും ആവണ്ട നല്ല ഒരു ഒട്ടുന്ന ഒരു പരുവമായി കിട്ടിയാൽ മതി നമ്മൾ ജിലേബിയൊക്കെ ആക്കുമ്പം റെഡിയാക്കുന്ന ആ ഒരു പാനിയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ മതി ലഡുവിനും കാരണം ഇത് ഒരു നൂറ് പാവായി ആകുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരെ നമ്മളിത് മൂപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ബൂന്തിയിലേക്ക് പാനി ഒഴിക്കുമ്പം ബൂന്തി ശരിക്കും ആ പാനി വലിച്ചെടുക്കത്തില്ല അപ്പം നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊന്നും മധുരം പിടിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് പാനി റെഡി ആക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഒരു ഒരു നൂറ് പാവ് പരുവാകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ പാനി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പാനി നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കണം എന്നാലും ഒരു കട്ടിപ്പ് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇത് കണ്ട എന്നാൽ ഒരു നൂലിൽ പരുവം ആകുന്നുമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ അത് വിട്ടു പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഈ ഒരു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാനി നമുക്ക് ഈ ബൂന്തിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കംപ്ലീറ്റ് പാനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഈ സമയം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ടോ മൂന്നോ ഇട്ടാലും നല്ലതാണ് നെയ്യ് ചേരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെക്കാം എന്നാലും ആ പാനിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ബൂന്തി വലിച്ചെടുത്ത് നല്ല പരുവത്തിലായി കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ചെറിയ ബോൾസായിട്ട് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടിമുകൾ മറിച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പാനി അടിയിൽ കിടക്കുന്നത് അവിടെ അവിടെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന ബൂന്തി മാത്രം മധുരം വലിച്ചെടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടവും പാനി എത്തിയെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പാനി ഒഴിച്ച് ഇത് ഇളക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട ആ പാനി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബൂന്തി നല്ല പോലെ വലിച്ചെടുത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ചൂടും ഫുള്ളങ്ങ് മാറിയിട്ടില്ല എന്നാൽ നമുക്കിപ്പം പിടിച്ചെടുക്കാവുന്ന പരുവത്തിലുള്ള ചൂടേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് അങ്ങ് തണുക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട അപ്പം നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പാടാകും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാനായിട്ട് കുറച്ച് കറുത്ത മുന്തിരി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നില്ല ഞാൻ ഉരുട്ടി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഓരോന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ഉരുട്ടുന്നത് നമ്മളിത് പകുതി എടുത്ത് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കാത്തത് കാരണം ഉരുട്ടി എടുക്കാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇച്ചിരി പാടാണ് ഉരുട്ടി എടുത്ത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഗ്ലൗസ് ഒന്ന് കയ്യിലേക്ക് ഇടും കയ്യിലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിത് വെച്ച് ഉരുട്ടി എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു പാടും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഉരുട്ടി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് അങ്ങ് വല്ലാണ്ട് ഒട്ടി ഒട്ടി ഇരിക്കും അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പൊടിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലഡു തന്നെയാണ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒന്ന് കൈ വെച്ച് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് മി
ഞാൻ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു മുന്തിരി എടുത്തതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇത് കണ്ട ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുഴുവനും നമുക്കിങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ ഒരുപാടുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയണം അതുപോലെ തന്നെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ലഡുവും ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയെടുത്ത ബൂന്തി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേണ്ട എന്ത് രസമായിട്ടാണെന്ന് നോക്കിയേ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു പാടുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവിന് നമ്മൾ ലഡു തയ്യാറാക്കിയപ്പം കറക്റ്റ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ലഡു നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ഫ്രീ ആയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ അതിനടുത്തായി തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ